പൗരസ്ത്യ പാരമ്പര്യങ്ങളോടും ആരാധനയോടും ആഭിമുഖ്യം പുലർത്തുന്ന തിരുമേനി അടൂർ സിംഗപ്പൂർ മലേഷ്യ ഓസ്ട്രേലിയ എന്നീ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ മാർത്തോമ യുവജനസഖ്യം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഓഫ് സേക്രഡ് മ്യൂസിക് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലിറ്റർജിക്കൽ കമ്മീഷൻ എന്നിവയുടെ പ്രസിഡൻറ്റ് സഭാവ്യത്യാസം കൂടാതെ ഏവരെയും കരുതുകയും യുവജനങ്ങളെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുകയും ആധ്യാത്മിക വളർച്ചയിൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വന്ദ്യ പിതാവിനെ മുഖ്യ സന്ദേശം നൽകുന്നതിനായിട്ട് ഏറ്റവും വിനയപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇന്ന് ഈ വലിയ ശുശ്രൂഷയിൽ പങ്കാളികളാകുന്ന എല്ലാവർക്കും സഭയുടെ നാമത്തിൽ സന്തോഷം ഞാൻ അറിയിക്കട്ടെ അത്ര പൊരുത്ത തിരുമയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിവാദനങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു ഈ മനോഹരമായ ഗാനസന്ധ്യ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നിലനിർത്തുവാൻ ഈ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛനും ഗായ സംഘവും ഈ ഇടവുകയും മാർത്തമ യുവജന സഖ്യവും യുഹാനൻ മാർത്തമ സെൻറ്ററും ഒക്കെ ചെയ്ത ഈ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് പാതി നോമ്പാണ് അൻപത് നോമ്പിൻ്റെ പകുതി ഏഴ് ഏഴ് നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് ഏഴ് ആഴ്ചപ്പെട്ട കാലം അതതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ സഭ ക്രിസ്തു ചരിതം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ആരാണ് യേശു ആരാണ് ദൈവം എന്താണ് ഈ അവതാരം എന്താണ് ഈ ക്രൂശ് സഭ അതിന് മർമ്മം എന്നാണ് പറയുന്നത് രഹസ്യം മിസ്റ്ററി ഓഫ് ദ ക്രോസ് ബുദ്ധി കൊണ്ട് അളക്കാനോ പറയാനോ കഴിയില്ല എന്ന് സഭ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് സഭ പറയുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് ബിയോണ്ട് മൈ തിങ്കിങ് ആൻഡ് മൈ ബേസ്റ്റ് ക്രൂശിൻ്റെ രഹസ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ അപ്പോസ്വലം പറഞ്ഞു എന്ന് നാം വായിച്ചു കേട്ടു നശിച്ചു പോകുന്നവർക്ക് ഇത് പോഷത്വമാണ് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന നമുക്കോ ദ പവർ ഓഫ് ജീസസ് യേശുവിൻ്റെ ശക്തി ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ക്രൂശ് ഇന്ന് നാം ആരാധനയിൽ ഒരു കുരിശു പോലെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള സഭയുടെ ചിന്താവിഷയം നിങ്ങൾ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് അനുസരിക്കാൻ കഴിച്ചു ജീവിതം ഒരു കുരിശു പോലെ ആയിരിക്കണം കുരിശിൻ്റെ അഭിമാനമായിരിക്കണം ഇന്ന് വികലാംഗ ദിനമാണ് പാതി നോമ്പിൻ്റെ ദിവസം പ്രധാന ചിന്താവിഷയം കുരിശ് മരത്തിന്മേൽ മരിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അത് പറയുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനയാണത് മരത്തിന്മേൽ മരിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവൻ ശപിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ശാപം സ്വന്തം ശരീരത്തിൽ ആവാഹിച്ചെടുത്ത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ശാപമായി തീർന്ന ഈ മനുഷ്യനായി തീർന്ന ഈ ദൈവപുത്രനെ ഈ സഭ ഇന്ന് നന്ദിയോടുകൂടെ ഓർക്കുന്ന ദിവസമാണ് ദൈവകോപം തന്നിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തിട്ട് മരിക്കുക ഇത് അത്ഭുതകരമായ ഒരു രഹസ്യമാണ് തൻ്റെ ഭക്തന്മാരുടെ മരണം യഹോവയ്ക്ക് വലിയറിയതാകുന്നു എന്ന വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ മരണം കണ്ട ശതാധിപൻ പറഞ്ഞു സാക്ഷാൽ ഇവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനാണ് ഒരു മരണം കണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെടുക അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവത്തിലേക്കാണ് ഈ ശതാധിപൻ അയച്ചത് ക്രൂശ് ജയത്തിനടിയാളം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം കുരിശിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കൊടിയുണ്ട് ജയമുള്ള സ്ലീബ എന്ന് പറയും ഇതെല്ലാം ഒരു പൂവിൻ്റെ മുട്ടാണ് ടുമോറോ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിൻ ടു ബ്ലൂം ഇത് ബഡാണ് നാളെ ഇത് പടരും പ്രത്യാശയാണ് കുരിശ് എല്ലായ്പ്പോഴും തരുന്നത് പ്രത്യാശയുടെ മാർഗം മാത്രമാണ് കുരിശ് പറയുന്നതും പഠിപ്പിക്കുന്നതും അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മുഖാന്തരമാണ് ജയമുള്ള സ്ലീബ കൊടി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ അടയാളമാണ് പലസ്തീൻകാർക്ക് ഒരു കൊടിയില്ലാതിരിക്കുന്നു ഒരു രാജ്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നാൽ ത്രിവർണ്ണ പതാക ലോകത്തിലെ ഏത് ഭാഗത്ത് കണ്ടാലും നമുക്ക് കൊതിയാണ് ആ ആകാംക്ഷയോടു കൂടിയാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒരു ദേശീയഗാനം പുറം രാജ്യത്ത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ അഭിമാനം വിഞ്ചർവഹിക്കും ക്രിസ്ത്യാനിയെ തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരു കുരിശിലൂടെയാണ് പല ആളുകളുടെ പടം ഇട്ടിട്ട് ഏതാണ് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് നോക്കണ
ഒരു മാല ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കുരിശിട്ടാൽ ഇവൻ ക്രിസ്ത്യാനി എന്നാൽ ലോകത്തിലെ ഏത് മനുഷ്യർക്കും മനസ്സിലാകും ഇത് കുരിശ് വരയ്ക്കണം കുരിശ് ധരിക്കണം കുരിശ് വഹിക്കണം അറുപത്തിയാറ് പുസ്തകങ്ങൾ അടങ്ങിയ ദൈവിക വിശ്വാസം സുവിശേഷം മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിളിലൂടെ അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും സ്വർഗം തുറന്നാൽ ലോകത്തിലേക്ക് വന്ന ദൈവം ഇടഭാഗത്തിന് അംശികളാകുന്ന ഞങ്ങളെ വലത്ത് ഭാഗത്തിന് അംശികളാക്കി തീർത്തു ദൈവത്തിന് സ്തുതി വേദവസം മുഴുവൻ ഇതാണ് ഇത് പറയുകയാണ് ഒരു ആക്ഷനിലൂടെ ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഗോസ്മൻ ഞാൻ ഈ കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നതിലൂടെ കുരിശ് ധരിക്കണമെന്നും കുരിശ് വഹിക്കണമെന്നും ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ പറയുന്നതാണ് കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്ന ആളുകളെ അവനവൻ കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്ന കുരിശ് വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം ഒരു നഗരി കാണിക്കൽ പോലെ ദേശം മുഴുവൻ കൊണ്ടു നടക്കണം ഇവൻ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്യണം ഈ ഭാരം വഹിക്കുകയും ചെയ്യണം കുറേനക്കാരനെ ശിമുവിനെ പോലെ ഈ കുരിശ് വഹിക്കാൻ കുരിശ് ചുമക്കാൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കുരിശ് വഹിപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയണം ഇതൊരു ഫെയ്ത്ത് പ്രൊക്ലമേഷനാണ് ഇതൊരു ഫെയ്ത്താണ് ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് കെയിം ടു ദ വേൾഡ് ആൻഡ് സേവ് ഡാസ് ഫ്രം ദ ബോണ്ടേജ് ഓഫ് സിൻ ആൻഡ് സീറ്റൻ ഫിലിപ്പ് ലേഖൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായം അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യത്തിൽ അവൻ ദൈവത്തോടു കൂടിയുള്ള സമത്വം മുറുകെ പിടിച്ചു കൊള്ളണം എന്ന് വിചാരിക്കാതെ ഒരു ദാസന്റെ വേഷം ധരിച്ചു പൂർണ്ണ മനുഷ്യനായി അനുസരണം കാണിച്ചു പിതാവായ ദൈവത്തിന് അനുസരണം കാണിച്ചു അതുകൊണ്ട് ദൈവം അവനെ ഉയർത്തും സർവ ലോകത്തിനും വലുതായ നിയമം തരും ആൻഡ് എവരി ടങ് ഷൽ സെറ്റ് ജീസസ് ഇസ് ലോഡ് യേശു കർത്താവാണ് എന്ന് ലോകത്തോട് പറയും ഈ കുരിശ് നമുക്ക് തരുന്ന അന്തസത്ത വലുതാണ് ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം പങ്കുചേരുകയാണ് ലോഡ് ഹാവ് മേഴ്സി അപ്പോൺ മേ എന്നോട് കനി ഉണ്ടാവണമേ ദൈവമേ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിലും പകരം വോളിയും സംസാരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് കുരിശ് വരയിലൂടെ നാം നമ്മോട് തന്നെ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞാനൊരു വൈദ്യനായി യാത്ര ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളെല്ലാം മിക്കവാറും സ്കൂട്ടറെ വീണിട്ടുണ്ട് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് തന്നെ നീലമംഗലം പാലത്തിനടുത്ത് ഞാൻ സ്കൂട്ടറെ മറിഞ്ഞു വീണതാണ് ഞാൻ ചത്തുപോയെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്നെ ഒരു പാ കൊണ്ട് മൂടിയതാണ് എന്നാലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും നീലമംഗലം പാലം വഴി പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് കുരിശ് വരയ്ക്കും ഇതൊരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവമേ ബൈ ദൈ ഗ്രൈസ് നിൻ്റെ കൃപയാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നോട് കനി ഉണ്ടാവണമേ എന്ന് പറയാം പ്ലെയിനിൽ കയറുമ്പോൾ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് കുരിശ് വരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന ആളുകൾ പറയും താങ്ക്സ് ഫോർ യുവർ പ്രേയർ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ പ്ലെയിൻ ലാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ കുരിശ് വരയ്ക്കാറുണ്ട് താങ്ക് യു ലോഡ് എന്തൊരു ഇതാണ് താഴെ വെച്ച് മരിച്ചു പോയാലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ബോഡി കിട്ടും മോളിൽ നിന്ന് പോയാലോ എന്ത് കിട്ടും എന്നോടൊരുത്തും പറഞ്ഞു എന്താ തിരുമേനി ഒരു ഒരു ചുമ്മാ കാളമുണ്ടി ഇടിച്ചും സൈക്കിൾ ഇടിച്ചൊന്നും ചാകുന്നെന്ന് പറയുന്നതിന് നല്ലത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് ഇടിച്ച് ചത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വിലയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ഈ നീചമായ മരണം നമുക്ക് വേണ്ടി കരച്ച കർത്താവ് കർത്താവിനെ ഓർക്കുകയാണ് കുരിശു വരയിലൂടെ ഇതൊരു താമ്ര കവചം പോലെയാണ് ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് പോലെയാണ് സേറ്റനിക് പവറിൽ നിന്ന് എന്നെ വിടുവിക്കുന്ന ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കുരിശ് വരയ്ക്കുന്നതിലൂടെ ഇതെനിക്കൊരു ഭയങ്കര പ്രൂഫാണ് എനിക്ക് പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തിൽ നിന്ന് തുണുറ്റുന്ന സങ്കീർത്തനം മുഴുവൻ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഇതെനിക്ക് ഒരു കവചം പോലെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഈ കുരിശിലൂടെ ലഭ്യമായ അനുഗ്രഹം പതിനാറാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നു യഹോവാൻ്റെ വലഭാഗത്തുള്ളവർ ഞാൻ കുലുങ്ങി പോകത്തില്ല വലിയ ഉറപ്പാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പേടിയാണ് പരീക്ഷ ആകുമ്പോൾ അവരെല്ലാം പറയും തിരുമേനി പ്രാർത്ഥിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം പേടിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറയാം നല്ലൊരു മന്ത്രം ഞാൻ തരാം പതിനാറാം സങ്കീർത്തനം വായിക്കണം നന്നായി വായിക്കണം പല പ്രാവശ്യം വായിക്കണം യഹോവ എൻ്റെ വലഭാഗത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങി പോകത്തില്ല ഒരു കുരിശും ഒരു സിമ്പലും അത് തരുന്ന ബലവും നമുക്ക് വളരെ വലുതാണ് കുരിശ് ഒരു സീലാണ് ബാപ്റ്റിസത്തിലൂടെ നിങ്ങളുടെ നെറ്റിയിൽ കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സാധാരണ പറയും ഇതുവരെ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തമായിരുന്നു ഈ കുട്ടി ഇന്നീ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ നെറ്റിയിൽ ഒരു കുരിശ് വരച്ചതിനാൽ ഇറ്റ് ഇസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് ഇനി ദൈവത്തിൻ്റെ വകയാണ് ഈ പള്ളിയിൽ വളർത്താൻ ഇടയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തന്നയിക്കുകയാണ് ബി കെയർഫുൾ
നെറ്റിയിൽ ഒരു കുരിശ് വരച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തതിനാൽ ദൈ ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ് അത് നാം ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരുന്നാൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മക്കളെ വേർതിരിക്കുന്നു എന്നൊരു ചിന്ത നമുക്കുണ്ടാകണം വേർതിരിച്ച വിശുദ്ധ ജനമാക്കി നാം അവർ തീർക്കുകയാണ് ക്രോസ് ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ്സ് ലവ് ദൈവ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വലിയ എക്സ്പ്രഷനാണ് കുരിശ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും നമുക്ക് പറയാം കുരിശാണ് ദൈവ സ്നേഹം ഞങ്ങളെ കാണിച്ചെന്ന് ഈ കുരിശിലൂടെ മരിച്ചതിനാലാണ് അവൻ നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം ഒളിവാക്കിയത് നാമോ പാപികളായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ ക്രിസ്തു നമുക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതിനാൽ അവന് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്റ്റൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ക്രൂശ് പാപത്തിൻ്റെ ഭീകരത ലോകത്തിന് കാണിക്കുന്നു രക്ഷകൻ മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ പോലും നെഞ്ച് വിരിച്ച് എന്ന് കുരിശ് വരയ്ക്കല്ലേ എപ്പോഴും കുരിശ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ലോഡ് ഹാവ് മേഴ്സി എനിക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവനെ ക്രൂശിൽ മരിച്ചവനെ എന്നോട് കനി ഉണ്ടാവണമേ എന്ന് പറയണം ഇത് നമ്മെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം ബി ലൈക്ക് യുവർ മാസ്റ്റർ നിങ്ങളുടെ മാസ്റ്ററെ പോലെ കുരിശിക്ക് പെടാൻ ഒരുങ്ങമുള്ളവൻ അങ്ങനെയുള്ളവന് മാത്രമേ ഈ മാർഗം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ ബി ലൈക്ക് യുവർ മാസ്റ്റർ ഡേവിഡ് ലിവിങ്സ്റ്റൺ ഒരു പള്ളിയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഡേവിഡ് മോഫറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉണർന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആയിരം പുക കുഴലുകളിലൂടെ പുക മുകളിലോട്ട് പോകും ഒരുത്തൻ പോലും ക്രിസ്ത്യാനി ആയില്ല ഒരുത്തൻ പോലും ക്രൈസ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ അവൻ്റെ ക്രോസ് ക്രൂസിനെ കുറിച്ചോ പറയാനില്ല ആരുണ്ട് ഈ കൂട്ടത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ ലിവിങ്സൺ എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പോകാം ഞാൻ പോകാം ലിവിങ്സൺ പോയ സ്ഥലം ഞാൻ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് അനേകരെ ആഫ്രിക്ക മുഴുവൻ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി നേടാൻ ഈ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരനെ ദൈവം സഹായിച്ചു ലെറ്റ് ദിസ് ക്രോസ് ചലഞ്ചസ് ഈച്ച് വൺ ഓഫ് ഹാസ് കുരിശിക്കപ്പെടുക പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞ് ഞാൻ മരിക്കാൻ പോവുകയാണ് കുരിശിക്കപ്പെടാൻ പോവാണ് പത്രോസ് പറഞ്ഞു വേണ്ട കർത്താവേ അത് വേണ്ട അതൊഴിച്ച് ബാക്കി എന്തു ആയിക്കോ ഇത് വേണ്ട ഇതൊരു നീച മരണമാണ് ഇത് വേണ്ട എന്നാൽ പത്രോസ് പരിശുദ്ധാത്മാ ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം സഹവിശ്വാസികളോട് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇതാണ് മറുഭാഷ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അന്യഭാഷ ഇതാണ് പുതിയൊരു ലാംഗ്വേജ് കുരിശ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് മനസ്സിലാകാതെ ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്ന ശേഷം കുരിശ് നല്ലതാണ് ക്രിസ്തു ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചതുപോലെ നാമും കഷ്ടപ്പെടണം ശിഷ്യത്വത്തിന് കൊടുക്കുന്ന അനിവാര്യതയാണ് കുരിശ് കുരിശില്ലാതെ കിരീടമില്ല കുരിശില്ലാതെ സ്വർഗമില്ല കുരിശിക്കപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ക്രിസ്തു മാർഗം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ഒരാളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന നോട്ട് ബൈ ഹിസ് ആക്ഷൻ ബട്ട് ബൈ ദ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയും ആക്ഷനിലൂടെ അല്ല റിയാക്ഷനിലൂടെയാണ് ഒരുവനെ അവൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ക്രൈസ്റ്റ് കുരിശിനെ ഭയപ്പെടുകയല്ലായിരുന്നു വന്നപ്പോൾ തന്നെ മരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങും ഇന്നത്തെ പ്രധാന തീം നിക്കോദിമോസും യേശുമാണ് ഒരു രാത്രിയിൽ നിക്കോദിമോസ് വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു എന്താണ് നിൻ്റെ പ്ലാൻ എങ്ങനെ ഈ ജനത്തെ രക്ഷിക്കും അപ്പോൾ നിക്കോദിമോസ് ഒരു പഴയ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായം ദൈവത്തിന് മോശയ്ക്കും വിരോധമായി പിറുവൃത്ത ജനങ്ങളെ പാമ്പ് കടിക്കുന്നു അപ്പോൾ മോശയ്ക്ക് സങ്കടമായി അയ്യോ ദൈവമേ രക്ഷിക്കണമേ നീ എൻ്റെ പേർക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ടൊന്ന് ഈ ജനമെല്ലാം പാമ്പ് കടിയേറ്റ് ചാകാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് മനസ്സിലിഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരു റെസ്ക്യൂ മിഷൻ പിത്തളുകൊണ്ട് ഒരു സർപ്പത്തെ ഉണ്ടാക്കുക ഒരു കൊടുമത്തിൽ കൊടുമരത്തിൽ കെട്ടി തൂക്കുക നോക്കുന്നവനെല്ലാം രക്ഷിക്കപ്പെടും മരിക്കത്തില്ല ഇതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും കെട്ടി തൂക്കണം അവങ്കിലേക്ക് നോക്കിയവർ പ്രകാശിതരായി അവരുടെ മുഖം ലജ്ജിച്ചു പോയതുമില്ല ഈ ഉയർത്തപ്പെട്ട ക്രൈസ്റ്റിനെ കുരിശിന്മേൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട യേശുവിനെ കാണുന്നവനൊക്കെ ജീവിക്കും പാപത്തിൻ്റെ ദംശനം മൂലം മരണപ്പെട്ടവനെല്ലാം ജീവിക്കും ദൈവം കൊടുത്ത പ്രോമിസാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് മൈ പ്ലാൻ നിക്കോദിമോസിനോട് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ജനത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മരുഭൂമിയിൽ മോശ പിത്തലസർപ്പത്തെ ഉയർത്തിയതുപോലെ മനുഷ്യപുത്രനെയും ഉയർത്തേണ്ടതാണ് സഫറിങ് ഫോർ ക്രൈസ്റ്റ് കല്ലും മുള്ളും സ്വാമിക്ക് ശബരിമലയിൽ നമുക്ക് ഈ നല്ല പാട്ട് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും കല്ലും മുള്ളും സ്വാമിക്ക് ചെരുപ്പിടണ്ട ആർക്ക് സഹിക്കാനൊക്കും മർദ്ദമകാരനെ ഒരു ചെരുപ്പിട പത്ത് മിനിറ്റ് നടക്കാൻ നോക്കുമോ അവൻ്റെ അവൻ്റെ മുറ്റത്ത് നടക്കാൻ നോക്കുമോ പ്രശ്നമാണ് കല്ലും മുള്ളും സ്വാമിക്ക് ഏത് കഷ്ടപ്പാടും ഫോ
ഈ കഷ്ടതയിലൂടെ കുരിശ് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകും അപ്പോൾ ഇതൊരു മിസ്റ്ററിയാണ് ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തി തന്ന ഒരു വലിയ സംഗതി ദൈവകൃപയിൽ പോകണം നോ വി ആർ ഹിയർ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ദ ക്രോസ് ആ വിശുദ്ധ ആരാധന നാം പറയാറുണ്ട് കർത്താവെ നിന്റെ മരണം ഉയർത്തണ സ്വർഗാരോഹണം ഇതെല്ലാം ആഘോഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് എല്ലാം കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ലെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെൻഡസ് ആ ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നുണ്ടാക്കിയത് സ്പ്രിങ് സീസൺ എന്നാണ് അർത്ഥം ഉറങ്ങി നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളെല്ലാം ഇല പൊഴിയുന്ന കാലം അവരും മെഡിറ്റേഷനിലാണ് നാളെ വർത്തമാനമായ തോതിൽ ഇളകൾ ഇലകളോടുകൂടെ പുറത്തേക്ക് വരും ലില്ലിച്ചെടി ആണ് ഈസ്റ്ററിൻ്റെ വലിയ സന്തോഷം മണ്ണിൽ പൂണ്ടു കിടക്കുന്ന ഈ ബഡ് ഈ ബൾബ് പൊങ്ങി വരും പൊങ്ങി വന്ന് ഒരു പുഷ്പമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും തളിരിടും കാലം വരുന്നു ഉയർപ്പിൻ്റെ കാലം വരുന്നു നമുക്ക് ഈ ലെൻഡ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഈസ്റ്റർ മരണത്തെ അതിജീവിച്ച കർത്താവിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം ഈ അൻപത് നാളിലെ നോമ്പും ആചരണവും മുഖാന്തരമാവണം എന്ത് സമ്പുഷ്ടമാണ് നമ്മുടെ ആരാധന നിങ്ങൾ കേട്ടില്ല ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ ദൈവത്തിൻ്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും പാടിയില്ലെങ്കിലും ആരും കീറിക്കളയാതിരുന്നുകൊണ്ട് ഇന്നും ഇത് അവശേഷിക്കുന്നു മനോഹരമായ ഈ ഗാനസന്ധ്യയിലൂടെ ആരാണ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്താണ് ക്രൈസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഹിസ് ഗ്രേസ് റൈറ്റ് റെവറൻ ജോസഫ് മാർ ബർണബാസ് എപ്പിസ്കോപ്പ വി ഹംലി ബാവ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഫോർ ഹാവിങ് graced us with thy presence and for enriching us with thy words we would like to offer our humble word of gratitude to his grace right reverend thomas martimotius episcopa the diocesan bishop of our trivandrum column diocese for allowing us to conduct this evening a word of thanks to all who enabled us to have this wonderful evening possible thank you one and all now let us enter into the second session of this